क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल एंड सॉलिड्स किया था इसमें जो चार टाइप के सॉलिड्स हैं ये हम लोग डील कर रहे थे तो इसके टोटल फाइव पॉइंट्स है फोर लिखे मैंने फाइव पॉइंट्स देखेंगे और लास्ट में एग्जांपल भी देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं जो फोर टाइप्स है सॉलिड्स के वो मेंशन है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज देखनी है ये भी यहाँ पे मैंने मैंशन किया था स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पहला जो सेक्शन है वो आयोनिक सॉलिड्स है देन कोवल नेटवर्क सॉलिड्स आ जाएगा फिर मोलिकुलर सॉलिड्स आएगा और मेटालिक सॉलिड्स आएगा आपको अगर याद हो तो आयोनिक सॉलिड्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की बात की थी जहां पे पॉजिटिव चार्जेस का साइज स्मॉल आएगा और नेगेटिव चार्जेस का साइज लार्ज आएगा ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कोवेलेंट में हम लोग दोनों भी नेगेटिव चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे मोलिकुलर सॉलिड्स में हम लोगों ने पोलर नॉन पोलर के बारे में बात की था और मेटेलिक में हम लोग दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में बात कर रहे थे ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था अब आयोनिक में सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज पार्टिकल ऑफ यूनिट्स उसके जो पार्टिकल्स है वो कैसे दिख रहे हैं सो so, वो कैटाइन और एनाइन के फॉर्म में दिखेंगे जो कि मैंने आपको बताया देन कोवेलेंट में दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड एक दूसरे के साथ में जो बॉन्ड वो क्रिएट करेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा मोलिकुलर में मोनो एटोमिक और पॉली एटोमिक मोलिकुल्स ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया था मेटालिक सॉलिड्स मेटालिक आय इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये मैंने आपको बताया था ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए नेक्स्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस ये जो दो मॉलिक्यूल्स है जहां पे भी आएंगे वो एक दूसरे को अटैच कैसे करके रखेंगे आप सो इंटर पार्टिकल फोर्सेस आयोनिक में क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड्स ही आ जाएंगे मॉलिक्यूलर में एक तो लंदन फोर्सेस थे मैंने आपको वीक फोर्सेस के बारे में बताया था एंड डायपोल डायपोल फोर्सेस आएंगे या तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैंने आपको फोन बोला था लास्ट टाइम में एफ ओ एन के साथ में हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बनाएंगे और मेटेलिक सॉलिड्स में क्या आ जाएगा मेटेलिक बॉन्ड्स वो क्रिएट करते हैं नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्डनेस आपको याद आ रहा मैंने आपको डायमंड के बारे में उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला था 3500 डिग्री सेल्सियस का तो आयोनिक में देखा जाए तो इट इज हार्ड एंड ब्रिटल लेकिन डायमंड का एग्जांपल मैंने आपको कोवेलेंट में बोला था तो वो आयोनिक से थोड़ा हार्ड है तो यहां पे तो हम लोगों ने हार्ड लिखा लेकिन यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा इट इज वेरी हार्ड देन ये तो सॉफ्ट थे ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिखा था एंड विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड यानी आप किस अमाउंट में उस पर हीट वगैरह अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो सो वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट है सिक्स हंड्रेड से लेके थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस थ्री थाउजेंड डिग्री सेल्सियस तक लेकिन मैंने आपको जैसे कि अभी इसका मेल्टिंग पॉइंट बताया है तो इससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा सो ट्वेल्व हंड्रेड से लेके फोर थाउजेंड डिग्री सेल्सियस तक उसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा नेक्स्ट अब ये सॉफ्ट है हमने जब यहाँ पे बात की थी आपके मॉलिकुलर सॉलिड्स तो थोड़ा नेगेटिव से इसका टेम्परेचर स्टार्ट होगा और पॉजिटिव तक जाएगा तो माइनस टू सेवेंटी टू से पॉजिटिव फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक उसका मेल्टिंग पॉइंट जाएगा और मेटालिक सॉलिड्स के लिए इट विल बी अ वाइट रेंज काफी वाइट रेंज है तो माइनस डिग्री सेल्सियस से लेके पॉजिटिव थर्टी डिग्री सेल्सियस तक इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे जाता है जो फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे कि हमने कल बोला था दिस इज पुअर कंडक्टर लेकिन कब एक सॉलिड स्टेट जैसे ही आप इसको मेल्ट कर देंगे या फिर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे दिस विल बी गुड कंडक्टर्स बिकॉज उसके आइन्स डिसोसिएट हो जाते हैं नाउ दे आर फ्री टू माइग्रेट आइदर इन डिजोल्व और वाटर स्टेट आई मीन वेन सो एवर डिजोल्व इन वाटर और इन द मेल्टर कंडीशन बिकॉज ऑफ विच ये जो है इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे नेक्स्ट कोवेलेंट में एक्चुअल में तो वो पोअर कंडक्टर्स होते हैं लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है कल मैंने आपको एलेक्ट्रॉप्स के बारे में बताया था तो कार्बन के जो तीन एलेक्ट्रॉप्स है आई मीन डायमंड ग्राफाइट एंड फ्लूरिन तो उसमें से जो ग्राफाइट है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये तो पहला एक्सेप्शन है एंड डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो ये दोनों के डिफरेंसेस आपको याद रखना है कि ग्राफाइट जो है इट इज अ गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो रही है एंड डायमंड इज अ गुड कंडक्टर फॉर हीट वो थर्मली हो गया नेक्स्ट मॉलिकुलर सॉलिड्स दे आर पुअर कंडक्टर्स लेकिन मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज इसके अंदर फ्री आय आपके पास है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी को माइग्रेट करवा सकते हैं सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी आपको याद रखना है 
अब कुछ एग्जांपल डाल सकते हैं फिर हम लोग उसमें यहाँ पे आपको सारे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के वो एग्जांपल देने तो NaCl, Cl2 ये एग्जांपल आ जाए कोवेलेंट यानी कि सेम एटम जब कंबाइन हो रहे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल है फिर सेम चार्जेस तो डायमंड है सिलिका है ये एग्जांपल इसमें ऐड हो जाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए आइस या फिर बेंजोइक एसिड ये एग्जांपल आ जाएगा और मेटेलिक सॉलिड्स में हम लोग कुछ भी मेटल्स इसके अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं तो सोडियम आ गया मैग्नीशियम आ गया कॉपर आ गया और हम यानी कि गोल्ड आ गया ये सारा आप लोग इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इट इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर अब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप लोग कैसे फॉर्म करेंगे ये देखो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ किया एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है लेकिन मैंने जब आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इसको बताया है तो आप एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करेंगे लेटाइस और बेसिस को ज्वाइन करके अब वो एक दूसरे को कैसे ज्वाइन करना है वो हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर इट इज अर्डर थ्री डी अरेंजमेंट थ्री डी अरेंजमेंट आएगा और उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है थ्री डी अरेंजमेंट किसका लेकिन ऑफकोर्स पार्टिकल्स का इन अ क्रिस्टल विच विल बी डिस्क्राइब इन टू टू टर्म्स अब दो टर्म्स आएंगे एक आएगा लेटाइस और एक आएगा आपका बेसिस अब ये लेटाइस क्या होता है ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं इस पॉइंट पे हम लोग बेसिस को अटैच करते हैं तो अभी आपका ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है ऐसा नहीं है ये एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं इसके साथ में अटैच करते हैं वो थ्री डी में होता तो दिखता लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों ने इसको टू डी में बनाया इसलिए वो आपको नहीं दिखेगा सो लेट इज में इट इज अ जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन थ्री डी पीरियडिक अरे तो एक्चुअल में तो थ्री डी पीरियडिक अरे है वो और कैसे ऑप्टेन होगा एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑप्टेड यानी कि जो फाइनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है वो इज ऑप्टेड बाय अटैचिंग अ कंसिस्टेंट पार्टिकल टू ईच ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट एक कंसिस्टेंट पार्टिकल हर लेटेस्ट पॉइंट को आपको क्या करना है अरेंज करना है तब जाके ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा तो ये तो लेटेस्ट की डेफिनेशन हो गई नेक्स्ट बेसिस यानी ये जो हम लोग अटैच कर रहे हैं वो क्या है इट इज द कंसिस्टेंट पार्टिकल दट आर अटैच टू द लेटेस्ट पॉइंट विच विल फॉर्म द बेसिस यानी बेसिस ऐसे पॉइंट आएंगे जो आपको लेटेस्ट को क्या करना है अरेंज करना है ये आपको इसमें याद रखना है तो जब ये आपके लेटेस्ट के पॉइंट्स है या आप बेसिस को अटैच करेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्रिस्टल लेटेस बोलते हैं क्रिस्टल लेटेस बोला तो भी चलेगा या फिर उसको स्पेस लेटेस भी बोलते हैं ये दोनों एक ही है और आप ये क्रिस्टल लेटेस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे बाय अटैचिंग बेसिस टू तो लेटेस यानी ये जो बेस है ये लेटेस्ट को अटैच करना है तो एक एक पॉइंट उठा के आप लोग सिर्फ क्या करेंगे इसके ऊपर आप एक 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 प्लेस करते हैं सो लेटेस प्लस बेसिस विल आइर गिव यू क्रिस्टल लेटेस या फिर हम उसको स्पेस लेटेस भी बोलते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले वो है आपका यूनिट्स है देखिए फॉर एग्जांपल ये एक क्रिस्टल लेटेस है अब कोर्स वो एक छोटे छोटे यूनिट सेल से बना होगा तो हम लोग पहले उसको डिफाइन करेंगे हम लोगों ने क्रिस्टल लेटेस तो डिफाइन कर लिया अब यूनिट से डिफाइन करता है सो दिस द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर इन यूनिट कहां पे लिखेंगे इन अ क्रिस्टल एंड सॉलिड बिकॉज़ हम लोगों ने एमोरफस और क्रिस्टल एंड से दो क्लासिफिकेशन किए थे तो हम लोग यहां पे सिर्फ क्रिस्टल एंड के बारे में बात कर रहे हैं अब ये जो क्यूब मैंने यहां पे ड्रॉ किया है यहां पे आपको दो अलग अलग बातें दिख रही है एक तो ए बी सी दिख रहा है और एक अल्फा बीटा और गामा दिख रहा है तो जो मेरे साइड्स हैं उनको मैंने नेम दिया है ए बी एंड सी और जो मेरे एंगल्स हैं एंगल्स को मैंने यहां पे नाम दिया है अल्फा बीटा एंड गामा ठीक है ए के लिए अल्फा बी के लिए बीटा और सी के लिए गामा अब इसमें आपको याद क्या रखना है एकदम इजी पॉइंट है जो मैं आपको आगे आगे बता रहा हूं मैं यहां पे रिपीट कर लिख के रखता हूं अल्फा बीटा एंड गामा अब देखिए आपको याद क्या रखना है ए और बी के बीच में इस तरह का एंगल आएगा मतलब साइड्स ए और बी के बीच में आप जो बनेंगे वो एंगल बनेगा गामा जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये ए है और ये बी है तो ए और बी के बीच में आपने क्या बना दिया गामा अब बी और सी के बीच में ए का एंगल बनेगा तो बी और सी के बीच में कौन आएगा अल्फा तो देखिए अब यहाँ पे ये मैंने बी बनाया ये सी बनाया तो इसके बीच में कौन आया अल्फा तो ऑब्वियसली अब ए और सी के बीच में कौन आएगा बी का एंगल तो आ गया बीटा तो ए और सी के बीच में कौन आ गया बीटा तो आपको याद क्या रखना है दो साइड्स लेंगे तो आपको तीसरे का एंगल वहां पर उसके बीच में ड्रॉ करना है इस हिसाब से स्ट्रक्चर को आप लोग याद रख सकते हैं अब ये जो यूनिट सेल है इसको हम लोग फोर टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे सबसे पहला जो टाइप है उसको प्रिमेटिव क्यूबिक सेल बोला जाता है या फिर एस माने सिंपल क्यूबिक सेल दोनों एक ही है तो, तो प्रिमेटिव क्यूबिक सेल या फिर सिंपल क्यूबिक सेल इस हिसाब से आएगा आपको क्या करना है ये क्यूब को वहां पर ड्रॉ कर देना है और हर वर्टेस पे आपके पास क्या
बस इसी का मतलब तो सिंपल क्यूबिक सेल तो वापस आ जाएगा यहाँ पे आपने नाम बोला बॉडी सेंटर है यानी पूरे बॉडी के सेंटर में आपको एक वापस सर्कल चाहिए तो ये तो सिंपल क्यूबिक सेल बना दिया और पूरे बॉडी के सेंटर में आपने क्या किया एक सर्कल वापस ड्रॉ कर दिया तो ये हो जाता है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल अगला है फेस सेंटर क्यूबिक सेल अब फेस सेंटर का मतलब क्या है तो सिंपल क्यूबिक तो रिपीट हो जाएगा इसके जो फेसेस है हर फेस के सेंटर में आपको एक देना है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैंने ये साइड का एक फेस ले लिया तो इसके सेंटर में ये आएगा ये ऊपर का फेस मैंने लिया तो ये ऊपर के फेस के लिए ड्रॉ किया है अगर मैं ये नीचे का फेस लू तो ये नीचे के फेस पे मैंने ड्रॉ किया है तो आपको याद क्या रखना है अभी मान लीजिए ये मेरा एक फेस है तो इसके चार वर्तेज तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होंगे बिकॉज वो तो मैं सिंपल क्यूपेट में लूंगा लेकिन उसके सेंटर में भी अब मैं ड्रॉ करूंगा बिकॉज इसको मैंने बोला फेस सेंटर तो हर फेस के सेंटर में अगर कहा है तो इट इज फेस सेंटर लेकिन पूरे बॉडी के सेंटर में कहा है तो इट इज बॉडी सेंटर यह इसमें आपको याद रखना है अब इसके अलावा एक टाइप है विच इज बेस सेंटर क्यूबिक सेल अब बेस सेंटर मतलब क्या है सिंपल को आप लोग रिपीट करेंगे लेकिन बेस सेंटर में क्या होगा जो ऊपर का प्लेन है और जो नीचे का प्लेन है सिर्फ उसके सेंटर में ड्रॉ किया जाता है तो आपने सिंपल क्यूबिक सेल को तो रिपीट कर लिया लेकिन ऊपर और नीचे इन दोनों के प्लेन पे अगर आप सर्कल वहां पे बता रहे हैं सो दैट इज बेस सेंटर क्यूबिक सेल ये चारों टाइप्स आपको इसके अंदर याद रखना है जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्मॉल एन कैसे कैलकुलेट करना है जो हम लोगों ने एस सी सी बी सी सी और एम सी सी कैलकुलेट किया उसके लिए अभी होता क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बेसिस पे आपको एमसी भी पूछे जाएंगे अरे चैप्टर में जब हम लोग आगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी भी हमको ये जो डिजिट है इसका यूज अब एन क्या है इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग देखेंगे तीन सेल्स के लिए करना है सिंपल क्यूबिक सेल इसको प्रिमिटिव भी बोला जाएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल और फेस सेंटर क्यूबिक सेल इसमें आपको कंसिडर करना है अब देखिए एस सी का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऐसा बताया था इसके तरह जब हम लोगों ने किया मान लीजिए मैं इसको नंबर ही दे नहीं नहीं दे देता हूँ सो इट इज ए बी सी एंड डी तो जो फ्रंट फेस आपको दिख रहा है सामने वाला वो ए बी सी डी हो गया तो इसके एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो ऐसे इनलार्ज होते हैं हम सिर्फ ड्रॉ करने के लिए इसको छोटा ड्रॉ करते हैं लेकिन जब हम एक्चुअल में यूनिट सेल को देखेंगे एक्चुअल जो यूनिट सेल होता है थ्री डी में वो ऐसे इनलार्ज होता है एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं वो तो मान लीजिए ये ए बी सी और डी हो गया ये जो ए बी सी डी हम लोगों ने किया और ये ई एफ जी एच मान लीजिए मैंने पीछे के जो सही कहते हैं वो दिए तो अब ये वाला कौन सा ऐसा है ई एफ इसके पीछे है थ्री डी में तो ई एफ ये वाला जी और ये एच ये ऐसे दिखेगा लेकिन ये सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए होगा यानी एक यूनिट सेल की जब हम बात करेंगे तब लेकिन अगर इस यूनिट सेल को मैंने रिपीट करके एक क्रिस्टल लटे जनरेट कर दिया तो होता क्या है ये जो आपका एक पार्टिकल है ना एक यहाँ पे जो कंसिडरेंट आइटम मॉलिकल आइन हम जो कंसिडर करते हैं ये ए मतलब मैं सिर्फ अकेले ए की बात कर रहा हूँ ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये एक डिफरेंट पार्टिकल से डिवाइड होगा आई मीन उसके साथ वो अटैच होगा अब ये जो एक स्ट्रक्चर है वो इसका स्ट्रक्चर मैंने यूनिट सेल में ड्रॉप किया और ये यूनिट सेल कौन सा है क्रिस्टल लेटेस का बाइफर्टिफिकेशन करके मैंने उसको यहाँ पे किया जब आप बायफर्केट करेंगे उसको आई मीन जो जो भी आपका क्रिस्टल लेटर जो क्रिस्टल लेटर्स आपके पास होगा उसको मैंने क्या किया उसको मैंने डिवाइड किया और एक यूनिट सेल मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया तो थ्री डी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से इसके पीस कट होंगे मान लीजिए ये आपका ए बी सी और डी कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लिखा तो ये जो ए पार्टिकल है ना आपका यहाँ पे तो कंप्लीट था लेकिन यूनिट सेल में वो कंप्लीट नहीं दिखता है और वो अदर एक पार्टिकल यानी वो अदर सेवन पार्टिकल से अटैच होगा तो अल्टीमेटली क्या हो गया टोटल एक पार्टिकल से वो अटैच हो जाता है तो एक पार्टिकल के लिए जब हम एन ढूंढेंगे सो एट एट क्यों ये जो कॉर्नर्स थे अभी ए बी सी डी एफ जी का कितना हो गया एट हो गया चार आगे के चार पीछे के सो दैट इज एट और हर एक पार्टिकल और एक पार्टिकल से आगे क्या हो रहा है अटैच है तो एट इंटू वन बाई एट तो आपका एन कितना आ जाएगा इट विल बी वन तो एस सी सी के लिए आप लोग क्या करेंगे वन बाई यूज हम लोग करेंगे अब जैसे कि बीसीसी और एफ बनाने के लिए एस तो लगता ही है यानी कि जो वर्टिस है वो वैसे ही रहेंगे तो हर जगह पे उतना बेसिक काम वो रहेगा ही यानी एट इंटू वन बाइट रहेगा और यहाँ पे भी एट इंटू वन बाइट रहेगा ही लेकिन जो एडिशन उसमें किए उसकी वजह से आपका एन कैसे चेंज होगा अब वो देखते हैं अब यहाँ पे क्या हो गया एस तो आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया एस का पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि एक और एट से डिवाइड होगा आई मीन शेयर होगा तो एट इंटू वन बाइट का आंसर आपका जाता है वन अब यहाँ पे क्या है
तो कितना आ गया तो n की वैल्यू बीसी के लिए कितनी आती है टू तो आती है ये या आपको याद रखना है अब यहां पे आपको जो है थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन भी लगाना है थोड़ा सा लॉजिक भी आपको यूज करना है एफ में क्या होगा एस तो रिपीट हो गया तो एट इंटू वन बाई एट का वन आंसर आ गया यहां तक आपको क्लियर हो गया अब आगे क्या है देखिए मैंने यहाँ पे दो क्यूब ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए मान लीजिए ये क्यूब ए है और ये क्यूब बी है ठीक है ये एक यूनिट सेल है वो दूसरा यूनिट सेल है दोनों यूनिट सेल्स को कंबाइन करके मुझे क्रिस्टल लेटेस्ट को क्या करना है जनरेट करना है अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सिर्फ फेस सेंटर ड्रॉ कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बिकॉज एट इंटू वन जो एस वाला पार्ट है वो तो कैसा यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया तो यहाँ पे मैं सिर्फ फेसेस ड्रॉ कर रहा हूँ ए का ये जो राइट वाला फेस आपको यहाँ पे दिख रहा है यानी ये वाला जो प्लेन उसके सेंटर में है क्या Clear? और ये जो बी दिख रहा है इसका ये जो लेफ्ट वाला प्लेन है यानी जो इस से ऐसा थोड़ा पीछे से आपको दिख रहा है उसके सेंटर में क्या क्लियर है तक यहाँ तक आप क्लियर हो गए बाकी की मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ उससे कंफ्यूजन हो जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ ये जो राइट वाला प्लेन आपको दिख रहा है यानी ये वाला जो प्लेन है इसके सेंटर में एक है और ये जो पीछे वाला एक जो प्लेन है इसके सेंटर में एक है मैंने इन दोनों को कर दिया जॉइन लेकिन ये पूरा एक दूसरे पर जॉइन होगा क्या नहीं होगा बिकॉज ये जो पार्ट है ये कैसा थोड़ा सा भार निकलेगा देखिए ये जो थ्री डी स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अगर ये जो इसका फेस है आई मीन यहाँ पे जो फेस सेंटर आपने ड्रॉ किया है ये यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलता है जब आप थ्री में इसको ड्रॉ करेंगे तो बी का वो पार्ट भी थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा अब जब वो दोनों पार्ट बाहर निकलेंगे तो मैं एक दूसरे पे उसको अटैच नहीं कर पाऊंगा तो जब हम इसको अटैच करते हम लोग क्या करते हैं इसका हाफ ही पार्ट लेंगे और इसका हाफ ही पार्ट लेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका जो हाफ पार्ट है वो तो अंदर तक था जब ये आएगा ना मैं ऊपर का हाफ पार्ट उसका कट कर दूंगा जिसकी वजह से क्या होगा ऊपर का हाफ पार्ट कट हो गया इसका भी ऊपर का हाफ पार्ट कट हो गया अब वो दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं इसीलिए क्या किया हम लोगों ने अब ये सिक्स फेसेस है हमने तो फिलहाल एक साइड से ज्वाइन किया लेकिन क्यूब में तो छह साइड से वो ज्वाइन होगा तो सिक्स इंटू हाफ कर दिया सो सिक्स फेसेस और हर किसी का हम लोग क्या कर रहे हैं हाफ करके उसको अटैच कर देंगे तो सिक्स इंटू हाफ इज थ्री एट इंटू वन बाई एट वन था सिक्स इंटू हाफ आपका थ्री आ जाता है तो उसके लिए एन कितना है फोर तो आपके आंसर्स क्या है वन टू एंड देन फोर थ्री नहीं आता है ये आपको याद रखना है सीक्वेंस भी आप इसी तरीके से याद रखेंगे तो भी चलेगा कि एस के लिए आपका आंसर वन आता है बीसी के लिए आपका आंसर टू आता है और एफ के लिए आपका आंसर फोर आता है थ्री नहीं आएगा एक पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है आपको जो याद रखना है वो इच कॉर्नर आइटम इज शेड बाई एट क्यूब्स कॉर्नर माने की कौन सा ये जो हम लोग कॉर्नर की बात कर रहे थे तो इट इज शेड बाई एट क्यूब्स ये आपको याद रखना है Each face particle is shared by two cube, two cubes. ये जो face particle की बात हो रही है, ये two cube से share होगा. और इस इस का इस में जो भी particle आएगा, it is shared by four cubes. ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है. जो next point हम लोग देखने वाले हैं, वो हमारे कुछ crystal systems होते हैं. Total हमारे पास जो crystal systems हैं, वो seven हैं. यानी कि जैसे cubic हो गया, orthorhombic हो गया, tetragonal हो गया, monoclinic हो गया, rhomboidal हो गया, triclinic हो गया और hexagonal हो गया. ये सारे जो है हमारे सेवन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स आएंगे लेकिन इसमें कुछ सब टाइप्स आते हैं ये जो सब टाइप्स है एक तो आप इनको यूनिट सेल्स बोलो या फिर आप उनको ब्रेवाइस लेटाइस बोलो ब्रेवाइस लेटाइस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है ब्रेवाइस उनके ही नाम पे हम लोगों ने लिखे ब्रेवाइस लेटाइस क्रिस्टल सिस्टम सेवन है ब्रेवाइस लेटाइस टोटल फोर्टीन हो जाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्री और ये फोर सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन तो क्रिस्टल सिस्टम सेवन टाइप्स के हैं लेकिन जो आपका ब्रेवस लेटेस है ये फोर्टीन टाइप्स के हैं तो देखिए अभी जो आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है इसमें एस सी सी बी सी सी एफ सी ये तीनों भी इसके अंदर पॉसिबल है रोम्बो ऑर्थोरोपिक में क्या हो जाता है ये तीन के साथ में जो आपका बेस्ट सेंटर है वो भी उसमें ऐड हो जाता है तो एस सी सी बी सी सी एफ सी सी और एक बेस्ट सेंटर जो था जो मैंने आपको बताया था कि एस सी सी तो रहेगा लेकिन ऊपर और नीचे के फेस में भी आप उसमें ड्रॉ करते हैं तो वो हो जाएगा बेस्ट सेंटर टेट्रागोनल में दो ही पॉसिबल है एक तो एस सी सी और दूरा बी सी सी एफ सी सी जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं होता है देन मोनोक्लिनिक में एस सी सी एंड बी सी सी इसमें भी यही तो सेम स्ट्रक्चर्स है और जो आपका रोम्बोहेड्रल ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल है इसमें सिर्फ जो सिंपल क्यूबिक सेल है या फिर इसको प्रिमेटिव क्यूबिक सेल हम लोगों ने बोला था सिर्फ उतना ही इसके अंदर पॉसिबल है ये आपको याद रखना तो अब एक छोटा सा डेरिवेशन करना है हम लोगों को या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है बिटवीन मोलर मास ये रो यानी कि डेंसिटी का आपका यूनिट आई मीन सिंबल एंड यूनिट सेल एज इन इन
तो इस क्यूब में हम लोगों ने क्या किया इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ए बी सी ऐसे तीन साइड हम लोगों ने कंसिडर किए फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ इसको ए की साइड कंसिडर कर रहा हूँ इट इज क्यूब विथ ऑल साइड इक्वल तो ये ए ये वाली साइड भी ए ले ली और ये वाला भी मैंने ए ले लिया तो इसका एज लेंथ क्या हो गया ए अगर मैं इसका वॉल्यूम निकलूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा ए क्यूब नेक्स्ट मास ऑफ वन पार्टिकल ये मैंने स्मॉल एम कंसिडर किया एक पार्टिकल का मास जो आएगा वो और एम को पार्टिकल्स पर यूनिट से अब ये एम मतलब क्या वन टू एंड फोर जो इसके पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया अब अगर मुझे एक यूनिट सेल का मास निकालना है तो एम मल्टीप्लाई बाय एन मुझे करना पड़ेगा सो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एन अब आगे देखिए क्या करते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास रो इज इक्वल टू मास ऑफ ऑन वॉल्यूम अब देखिए ये मास की जगह पे मैं क्या सब्सिट्यूट करूंगा एम मल्टीप्लाई बाय एन वो मैंने सब्सिट्यूट किया और वॉल्यूम आप लोगों ने कितना निकाला था ए क्यूब तो ए क्यूब आप लोगों ने यहां पे नीचे लिख दिया ये जो डेंसिटी का हमको यहां पे फार्मूला मिला है एम एन अपॉन ए क्यूब इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर अब जो ये मोलर मास के बारे में आपको बोल रहे थे कि मैंने कैपिटल एम से डिनोट किया और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ पार्टिकल पर मोल अब ये मास ऑफ वन पार्टिकल यानी यहाँ पे जो मास ऑफ वन पार्टिकल था इसको मैंने क्या लिया एम तो मैंने इसकी जगह पे एम को सब्सिट्यूट कर दिया एंड नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल से मेरा मतलब होता है कि एवेग एदर उस नंबर जो यहाँ पे आएगा वो मुझे यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज वन मोल इज इक्वल टू एवेग एदर उस नंबर सिक्स पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी थ्री तो एक तो यहाँ पे एन ए लिख सकते हैं या फिर आप एन नॉट ऐसा भी यहाँ पे बता सकते हैं जैसा भी आपको बताना है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय एन ए मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पे इस एम के लिए फॉर्मूला बनाना है ताकि मैं उसको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकू तो एम के लिए मैंने क्या किया कैपिटल एम डिवाइड बाय एन ए एन ए मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे जाके डिविजन में चला जाएगा सो स्मॉल एम इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय एन ए इसको मैंने बता दिया इक्वेशन सेकेंड मैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में सब्सिट्यूट कर दूंगा तो ये जो मेरा रो है वो रो वैसे ही रहेगा ये जो एम है अब इस एम की जगह पे क्या हो जाएगा कैपिटल एम डिवाइड बाय एन ए तो कैपिटल एम डिवाइड बाय एन ए लिख दिया मैंने जो स्मॉल एन था वो वैसा ही है और जो ए क्यूब था वो भी वैसे प्लेस किया है अब सारे अगर आपने देखे तो पांच पैरामीटर है वन टू थ्री फोर एंड फाइव आपको कौन से भी चार पैरामीटर दिए होंगे फिफ्थ पैरामीटर इस फॉर्मूला को एक तो सेम या फिर इसको थोड़ा सा इसका सब्जेक्ट चेंज करके आपको कैलकुलेट करना है अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है ये जो एन है ये एन आप क्या लेंगे वन टू या फोर ये वैल्यू फिक्स हो जाती है आपकी क्वेश्चन के हिसाब से और एन ए एवेदर उस नंबर भी आपका फिक्स हो जाता है तो बाकी ये जो पैरामीटर्स है ये विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन हम लोग को उसमें याद रखना पड़ेगा कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि आपको एन का आंसर बनना है तो वहां पे तो आपको एडवांटेज है बिकॉज आपको पता है कि आपका आंसर वन टू एंड फोर इसमें से कोई ना कोई एक आंसर आपको होगा इसके न्यूमेरिकल्स में हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में भी लगेगा तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है जो डेरिवेशन अभी हम लोगों ने किया उस पर छोटा सा न्यूमेरिकल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं न्यूमेरिकल्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ताकि आप सारे न्यूमेरिकल्स को एक ही बार में एक ही वीडियो में अच्छी से समझ लें फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ वो एक डेरिवेशन यहाँ पे किया था उसको अप्लाई कैसे करना है इसका एक बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा सो वेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स एफ सी सी सेल्स सेंटेड क्यूबिक सेल इसमें से आपको क्या समझ जाना चाहिए कि एन इज इक्वल टू फोर देखिए यहाँ पे यूज होता है जो मैंने आपको बोला था एस सी सी बी सी सी और एफ सी सी का एन जो है ये हमको न्यूमेरिकल्स में लगेगा तो एफ सी सी है इसलिए मैंने क्या कर लिया एन इज इक्वल टू फोर लिया द यूनिट सेल एच लेंथ इज फोर जीरो एट पिकोमीटर एच लेंथ माने की ए तो ए कितना ले लिया मैंने फोर जीरो एट पिकोमीटर उसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था इसलिए मैंने फोर पॉइंट जीरो एट इंटू टेन टू द पावर माइनस एट लिखा यहाँ पे इसको आगे कैलकुलेट रो मान कि डेंसिटी इफ मोलर मास इज वन नाइनटी सेवन ग्राम पर मोल गोल्ड का आपको मोलर मास दिया है वन नाइनटी सेवन तो मोलर मास यानी कि कैपिटल एम विच इज वन नाइनटी सेवन ग्राम पर मोल और फॉर्मूला में मुझे आएगा कि तो उस नंबर भी रहेगा तो मैंने सिर्फ जीवन में लिख दिया कि सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स पर मोल एक बात अभी से आप लोग ध्यान में रखिए और इसको प्रैक्टिस करें कि जब भी आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाए आप ये तरीका उसमें फॉलो करें जैसे कि सबसे पहले जो भी गिवन दिया है वो आप लिख लें फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है उसके लिए अलग से लिखे आप जैसे कि आपको बोला कैलकुलेट रो मतलब कि आपको रो कैलकुलेट करना है सो रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अब जो चीज
इसकी वजह से क्या होता है फॉर्मेट जनरेट हो जाता है और एग्जामिनर को चेक करने के लिए इजी हो जाएगा ताकि फिर उसको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है कहां पे क्या है आपने उसको सब कुछ एकदम अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है तो कैलकुलेशन में अभी क्या आएगा रो लिख लिया आपने एन की वैल्यू कितनी लो में फोर एफ दिया था मुझे तो मैंने फोर ले लिया एम उसका मोलिकुलर मास वन दिया था आपने लिख लिया वन अब एक क्यूब था लेकिन आपके पास वैल्यू कौन सी है सिर्फ एक ही है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा तो 4.08 पॉइंट जीरो एट इंटू टेन टू दावर माइनस एट का क्यूब और बचा क्या एन ए जो कि आपका एम ए के दो सौ नंबर है वो भी मैंने आप लोगों ने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी पूरा आंसर सॉल्व करने के बाद में हम बोर्ड में तो वैसे इसको लॉक से सॉल्व करेंगे तो इसका पूरा आंसर सॉल्व करने के बाद में ये आपका फाइनल आंसर आता है रो के लिए अब रो में आपको याद रखना है मास अपॉन वॉल्यूम तो यूनिट क्या आएगा ग्राम अपॉन सी एम क्यूब ये छोटी बात भी आपको याद रखना है यूनिट के लिए आपको हाथ मार पता है याद रखना है और जो भी आंसर आएगा उसको आप बॉक्स कर दें ताकि एग्जाम में को समझ में आ जाए उसको कैलकुलेशन वगैरह में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती फिर और जो भी हाँ एक और बात कैलकुलेशन साइड में ही करें आप पीछे मत करें बिकॉज ऑफ पीछे क्या हो जाएगा एक ही न्यूमेरिकल तो होता नहीं तो सारे कैलकुलेशन एक साथ आ जाए तो अगर आप उसको साइड में ही इंडिकेट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा एग्जाम में को चेक करने के लिए भी और फाइनल आंसर रिफ्लेक्ट करता है कि आप लोगों ने आंसर ढूंढा है विथ यूनिट और क्या पूछा था और उसको फिर आप क्या करें यहाँ पे बॉक्स कर दें जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करना है और पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स है ना क्रिस्टल अटैच हम एक क्रिस्टल अटैच को जब फॉर्म करेंगे तो हम उसके अंदर पार्टिकल्स को कैसे अटैच करेंगे या फिर उसको कैसे पैक करेंगे एक सिंपल सी क्वेश्चन है यहाँ पे एक सिंपल सी बात है uh, मैंने आपको एक मैथिक टाइप की कुछ स्टिक दी है या फिर जो कैंडी बारे में जो स्टिक आती है वो मैंने आपको दी और मैंने आपको एक आयन का रॉड दिया है एक लोखंड का मैंने आपको रॉड दिया है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको उसको ब्रेक करना है तो ईजिली कौन सा ब्रेक हो जाएगा ईजिली ब्रेक होगी वो जो स्टिक मैंने आपको दी है वो और जो आयन प्रॉड है इसको ब्रेक करना थोड़ा आपके लिए पॉसिबल होगा मशीन से हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक जो चीज है वो एक मैन जो उसको फोर्स लगाएगा ह्यूमन बींग जब उसको फोर्स लगाएगा तो ब्रेक हो जाएगा लेकिन आयन की रॉड जो है वो इतने अच्छे से ब्रेक नहीं होती इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जिसको बोला जाता है वर्ड स्पेस यानी कि जो भी स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच में आपको मिलती है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉलिड की लेयर जो थी ये मैंने यहाँ पे बना दी सेकेंड लेयर कुछ मैंने ऐसे बनाई ये स्पेस दिख रहा है आपको बीच में ये जो एम स्पेस मुझे यहाँ पे मिल रहा है इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे वर्ड स्पेस वर्ड स्पेस जितना ज्यादा होगा मटेरियल उतना इजीली ब्रेकेबल होता है और वर्ड स्पेस जितना कम है जो भी आपके पार्टिकल्स हैं उतने कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और उसको ब्रेक करना उतना मुश्किल होता है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डायमंड में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वर्ड स्पेस है वर्ड स्पेस आपको मिलेगा ही नहीं दैट इज वाई इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इतना ज्यादा आता है तो हम लोग ये कुछ क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे कि ये जो वॉइड्स है इसको मैं कितने अच्छे से फिलअप कर सकता हूँ तो मेरा जो सॉलिड है ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उसके लिए कुछ टाइप्स है उसका एक बेसिक पार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें एक टर्म ढूंढेंगे विच इज टर्म एज कॉर्डिनेशन नंबर इसका मतलब है और जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये एक आइटम है मेरा ठीक है वो और कितने आइटम से सराउंडेड है यानी कि वो जो एक पर्टिकुलर आइटम है उसकी बाउंड्री और कितने आइटम्स को टच हो रही है इसको बोला जाएगा कॉर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर्स दैट मुझे इसका कॉर्डिनेशन नंबर चाहिए अब ये जो है ये दो इसका अटैच है तो ये जो सेंटर वाला है इसका कॉर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है सो लार्जर द कॉर्डिनेशन नंबर Therefore, closer the spheres, जो कि मैंने आपको बताया जितना ज्यादा कॉम्प्लीटली आप उसको अरेन्ज करेंगे उतना ज्यादा उसका कॉर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे उसका कॉर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता जाएगा उतने स्पीयर्स क्लोज आएंगे और उतना आपका जो सॉलिड है वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा अब देखिए इसको हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे वन डी टू डी एंड थ्री डी वन डायमेंशन टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन और जितना नंबर है उतने ही उसके अंदर सब टेक्स है जैसे आपने यहाँ पे वन डी लिखा तो एक ही टाइप मिलेगा ए ए ए ए ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट में करूंगा कि ये क्या है एक बेसिक सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इंट्रो दे रहा हूँ टू डी में टू लिखा है तो दो पार्ट्स आ जाएंगे एक तो ऊपर का पार्ट रिपीट होगा ए ए ए ए उसमें मैं एक और पार्ट ऐड कर दूंगा विच विल बी ए बी ए बी अब थ्री डी में ऊपर के दो रिपीट होंगे और एक में एड कर दूंगा तो फोर टाइम्स ए तो रिपीट हो गया ये जो ए बी ए बी था वो भी रिपीट हो गया तीसरा पार्ट में क्या एड करूंगा ए बी सी ए बी सी ऐसा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको
तो मैं लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ आगे काफी अभी चैप्टर बाकी है हम लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग करेक्शन भी ढूंढना है उसके आगे डिफेक्ट्स भी देखना है एंड देन थोड़ा आगे सेमीकंडक्टर का भी पार्ट बाकी है ये जो पार्ट मैं इसको यहाँ पे अभी क्लोज कर रहा हूँ आपको अगर कुछ भी डाउट्स है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में डालें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर दूंगा